ট্রিপল ইয়াফেয়ার্স এর আরো একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ লেসনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন ভোল্টেজ কারেন্ট পাওয়ার এবং রেজিস্ট্যান্সের মতোই এসি সার্কিটের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর এই পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মান এই পাওয়ার ফ্যাক্টর একটা নির্দিষ্ট মানের মধ্যে থাকলে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা গ্রাহক কারোরই কোনো লসের সম্মুখীন হতে হয় না এই পাওয়ার ফ্যাক্টর সাধারণত পয়েন্ট এইট থেকে পয়েন্ট নাইন ফাইভের মধ্যে থাকলে সেটাকে মোটামুটি ভালো মানের পাওয়ার ফ্যাক্টর বলা যেতে পারে কিন্তু কোনো কারণে যদি এই পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান এর নিচে নেমে আসে পয়েন্ট এইটের নিচে নেমে আসে সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে এক ধরনের লসের সম্মুখীন হতে হয় যেমন বৈদ্যুতিক সিস্টেমে যে ইকুইপমেন্টগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন অল্টারনেটর ট্রান্সফর্মার সুইচ গিয়ার এইগুলোর রেটিং অনেক বেশি হতে হয় এছাড়াও পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান যখন কমে যায় তখন সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের মানটাও অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় সার্কিটের কারেন্টের মান যখন বেড়ে যায় তখন সার্কিটের কপাল লসটাও বেড়ে যায় কপাল লস সমান আমরা জানি আই স্কোয়ার আর লস অর্থাৎ এই কারেন্টের মান যখন বাড়ে তখন সার্কিটে লসের পরিমাণও বাড়ে এই লসের পরিমাণটা যখন বেড়ে যায় তখন সিস্টেমের ইফিসিয়েন্সি কমে যায় এছাড়াও সার্কিটের ভোল্টেজ রেগুলেশনটাও নিম্নমানের হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে এই পাওয়ার ফ্যাক্টরের মানটা কমে যেতে পারে যেমন আমরা বাসা বাড়িতে বা ইন্ডাস্ট্রিতে যে এসি মোটরগুলো ব্যবহার করি এই মোটরগুলো সাধারণত ইন্ডাকশন টাইপ এই ইন্ডাকটিভ লোডগুলো যখন পরিচালিত হয় তখন এর কারণে সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর কমে যেতে পারে এছাড়াও আমরা সাধারণত আর্ক ল্যাম্পস ইলেকট্রিক ডিসচার্জ ল্যাম্পস এগুলো ব্যবহার করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিটিং ফার্নেস ব্যবহার করি এগুলোও সাধারণত লো ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে পরিচালিত হয় এছাড়াও পাওয়ার সিস্টেমে যে লোডগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে পরিবর্তনশীল লোড এই লোডগুলো সাধারণত সকালে এবং সন্ধ্যায় খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় মাঝখানে যে লোডের পরিমাণটা কম থাকে এই সময় সাপ্লাই ভোল্টেজের পরিমাণটা অনেক বৃদ্ধি পায় যেটা সাধারণত সার্কিটের ম্যাগনেটাইজেশন কারেন্টের পরিমাণকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এই ম্যাগনেটাইজেশন কারেন্ট বৃদ্ধির কারণে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মানটা কমে আসে এই ব্যাপারটা আমরা যখন সুইচ গিয়ার পড়ব তখন আরও বেশি বিস্তারিত আলোচনা করব। যেহেতু এই পাওয়ার ফ্যাক্টর কমে গেলে বিভিন্ন ধরনের লসের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে এই পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ইম্প্রুভ করা বা পাওয়ার ফ্যাক্টরকে কারেকশান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই পাওয়ার ফ্যাক্টরকে কিভাবে কারেকশান করা হয় সেটা আমরা বিস্তারিত দেখব দ্য প্রসেস অব ইনক্রিজিং দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর উইদাউট অল্টারিং দ্য ভোল্টেজ অর কারেন্ট টু দ্য অরিজিনাল লোড ইজ নোন অ্যাজ পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান এখানে প্রথম চিত্রে আমরা একটু খেয়াল করব এখানে একটা ইন্ডাকটিভ লোড দেওয়া আছে এই লোডের আড়াড়িতে একটা ভোল্টেজ সংযোগ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ভি তাহলে এর ভিতর দিয়ে একটা কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে লোডের ভিতর দিয়ে আইএল পরিমাণ কারেন্ট এখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কোনো কারণে অনেক বেশি কমে গেছে এই সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আমাদের কারেকশান করতে হবে বা ইম্প্রুভ করতে হবে কিন্তু এই লোডের আড়াড়িতে যে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজটাকে বা এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মানের কোনো পরিবর্তন না করে যেহেতু এটা একটা ইন্ডাকটিভ লোড তাহলে এর পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশান করার জন্য অবশ্যই আমাদের এর প্যারালালে একটা ক্যাপাসিটর বা ক্যাপাসিটিভ লোড সংযোগ করতে হবে এখানে সার্কিটের মোট কারেন্ট হচ্ছে আই এবং এই ইন্ডাকটিভ লোডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আইএল এবং ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট হচ্ছে আইসি আমাদের এই সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কারেকশান করতে হবে কিন্তু এই অরিজিনাল লোডের আড়াড়িতে ভোল্টেজের অথবা এই লোডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের কোনো রূপ পরিবর্তন করলে হবে না যেহেতু এখানে এই অরিজিনাল লোডের আড়াড়িতে ভোল্টেজ বা এই ক্যাপাসিটরের আড়াড়িতে ভোল্টেজ সমান তাহলে এই ভোল্টেজকে আমরা রেফারেন্স হিসাবে ধরতে পারি এবং যেহেতু অরিজিনাল লোডটা হচ্ছে একটা ইন্ডাকটিভ লোড তাহলে এই লোডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আইএল অবশ্যই ল্যাগিংয়ে থাকবে ভোল্টেজ থেকে আমরা ধরলাম এখানে এই পরিমাণ ল্যাগিংয়ে আসে থিটা ওয়ান ডিগ্রিতে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে যে ফেজ অ্যাঙ্গেলটা অনেক বেশি আমরা একটু কজের ফাংশানটা দেখে আসি কস জিরো ডিগ্রি এর ভ্যালু সমান হচ্ছে ওয়ান কস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন কস নাইনটি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই কসের সাথে এই অ্যাঙ্গেলটার পরিমাণ যত বেশি হচ্ছে এর ভ্যালুটা তত কমে যাচ্ছে তাহলে আমাদের অবশ্যই এই অ্যাঙ্গেলটাকে অর্থাৎ ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটাকে আরও কমাতে হবে এখন আমরা দেখি যে এই ক্যাপাসিটর আড়াড়িতে সংযোগ করার ফলে এই ভ্যালুটা কমল কি না এখানে আমরা
কারেন্টের পরিমাণটা ভোল্টেজ থেকে লিডিংয়ে থাকে বা এগিয়ে থাকে যেহেতু এটা পিওর ক্যাপাসিটিভ সার্কিট তাহলে এই ভোল্টেজ থেকে এই ক্যাপাসিটরের কারেন্টটা নাইনটি ডিগ্রি লিডিংয়ে থাকবে তাহলে এখানে আমরা দুইটা ভেক্টর পেলাম একটা হচ্ছে আইএল এর ভেক্টর এবং একটা হচ্ছে আইসি এর ভেক্টর এই দুইটা ভেক্টর থেকে যদি আমরা একটা লব্ধি অঙ্কন করি তাহলে এই লব্ধিটাই হচ্ছে এই সার্কিটের মোট কারেন্ট আই এখানে সার্কিট থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইএল প্লাস আইসি অর্থাৎ এই দুইটা কারেন্টের ভেক্টরিক্যাল যোগফল হচ্ছে সার্কিটের মোট কারেন্ট আই তাহলে এই ভেক্টরটাকে আমরা ধরলাম এই ভোল্টেজের সাথে থ্রিটা টু ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আসে এখান থেকে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যে এই ভোল্টেজের সাথে এই কারেন্টের যে অ্যাঙ্গেল এটা আগের থেকে অনেক কম অর্থাৎ থ্রিটা ওয়ানের থেকে থ্রিটা টু এর মান অনেক কম যেহেতু এখানে অ্যাঙ্গেলের মানটা অনেক কমে গেছে তাহলে অবশ্যই এই পাওয়ার ফ্যাক্টরের মানটা ইম্প্রুভ হবে এখান থেকে এই ত্রিভুজটা দেখলেও আমরা বুঝতে পারবো এই ত্রিভুজের আনুভূমিক অক্ষ বরাবর হচ্ছে রিয়েল পাওয়ার এবং এই উলম্ব অক্ষ বরাবর হচ্ছে এর সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবং এই দুইটার ভেক্টরিক্যাল যোগফল হচ্ছে কমপ্লেক্স পাওয়ার বা এস আমরা যদি এই সার্কিটকে সার্কিট ওয়ান হিসাবে ধরি তাহলে এখানে এই রিয়েল পাওয়ার সব সময় সেম থাকবে রিয়েল পাওয়ারের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং এই বরাবর এটাকে আমরা ধরলাম রিয়াক্টিভ অংশকে কিউ ওয়ান এবং এর ভেক্টরিক্যাল যোগফল হচ্ছে এস ওয়ান এখন এই ক্যাপাসিটর সংযোগ করার ফলে এই রিয়াক্টেন্সের পরিমাণ কিউসি পরিমাণ কমে আসবে অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের কারণে যে রিয়াক্টেন্স সেই রিয়াক্টেন্সটুকু কমে আসবে তাহলে আমাদের এই নতুন রিয়াক্টেন্সটা হবে কিউ টু রিয়েল পাওয়ার সবসময় সেম থাকবে এবং এর ভেক্টরিক্যাল যোগফল হবে এস টু এখান থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র যখন ইন্ডাকটিভ লোড ছিল তখন এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল থ্রিটা ওয়ান পরিমাণ অনেক বেশি এবং এই ক্যাপাসিটর সংযোগ করার ফলে এই অ্যাঙ্গেলের পরিমাণটা অনেক কমে এসেছে থ্রিটা টু এর মানটা অনেক কমে এসেছে এখানে বলা আছে ইফ উই ডিজায়ার টু ইনক্রিজ দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর ফ্রম কস থ্রিটা ওয়ান টু কস থ্রিটা টু উইদাউট অল্টারিং দ্য রিয়েল পাওয়ার দেন দ্য নিউ রিয়াক্টিভ পাওয়ার ইজ কিউ টু ইকুয়াল পি ট্যান থ্রিটা টু অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা যদি ট্যান থ্রিটা হিসাবে লিখি তাহলে ট্যান থ্রিটা টু সমান হচ্ছে আমরা জানি লম্ব বাই ভূমি এখানে লম্ব হচ্ছে কিউ টু বাই ভূমি হচ্ছে এখানে পি কিউ টুকে যদি আমরা এক পাশে রাখি তাহলে এ পাশে হবে পি ইন্টু ট্যান থ্রিটা টু এই কিউ টুটা হচ্ছে নতুন রিয়াক্টিভ পাওয়ার দ্য রিডাকশান ইন দ্য রিয়াক্টিভ পাওয়ার ইজ কস্ট বাই দ্য শান্ড ক্যাপাসিটার দ্যাট ইজ কিউ সি ইকুয়াল কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু তাহলে আমরা লিখতে পারবো এই যে ক্যাপাসিটরের রিয়াক্টিভ পাওয়ার এই রিয়াক্টিভ পাওয়ার সমান হচ্ছে আগের যে রিয়াক্টিভ পাওয়ার ছিল কিউ ওয়ান এই কিউ ওয়ান থেকে এই কিউ টু পরিমাণটা যদি বিয়োগ করি তাহলে পাবো এই এতটুকু পরিমাণ অর্থাৎ কিউ সি এখন এই কিউ ওয়ান সমান হচ্ছে পি ইন্টু ট্যান থিটা ওয়ান এবং কিউ টু সমান হচ্ছে পি ট্যান থিটা টু এখান থেকে যদি পি কমন নিই তাহলে থাকে ট্যান থিটা ওয়ান মাইনাস ট্যান থিটা টু আমরা রিয়েল পাওয়ার নির্ণয়ের সূত্র জানি পি সমান হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে রিয়াক্টিভ পাওয়ার সমান হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই এক্স তাহলে কিউ সি সমান আমরা লিখতে পারবো ভি আর এম এস স্কোয়ার বাই এক্সি ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এক্সি সমান আমরা জানি ওয়ান বাই ওমেগা সি তাহলে এই এক্সি এর ভ্যালু ওয়ান বাই ওমেগা সি বসালে এটা উপরে উঠে যাবে হবে ওমেগা সি ইন্টু ভি আর এম এস স্কোয়ার এখান থেকে যদি আমরা শুধুমাত্র সিটাকে রাখি অর্থাৎ ক্যাপাসিটেন্সটাকে পাশে রাখি তাহলে হবে কিউ সি বাই ওমেগা ভি স্কোয়ার এই কিউ সি এর মান আবার আমরা জানি পি ইন্টু ট্যান থিটা ওয়ান মাইনাস ট্যান থিটা টু বাই ওমেগা ভি স্কোয়ার এবং অবশ্যই এটা ভোল্টেজের আর এম এস ভ্যালু হতে হবে আবার এই অরিজিনাল লোডটা যদি ইন্ডাকটিভ লোড না হয়ে ক্যাপাসিটিভ লোড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এর আড়াড়িতে ইন্ডাক্টর সংযোগ করতে হবে তখন এই ইন্ডাকটিভ পাওয়ার কিউ এলটা হবে ভি আর এম এস স্কোয়ার বাই এক্সেল এক্সেল সমান আমরা জানি ওমেগা এল এখান থেকে যদি আমরা এল কে রাখি বা ইন্ডাকটেন্সের পরিমাণটাকে বের করতে চাই তাহলে এ পাশে থাকবে ভি আর এম এস স্কোয়ার বাই ওমেগা কিউ এল এই কিউ এল সমান আবার আমরা পাবো পি ইন্টু ট্যান থিটা ওয়ান মাইনাস ট্যান থিটা টু তাহলে এই অতিরিক্ত যে ইন্ডাকটেন্স সংযোগ করতে হবে সেই ইন্ডাকটেন্সটা হচ্ছে ভি আর এম এস স্কোয়ার বাই ওমেগা ইন্টু পি ট্যান থিটা ওয়ান মাইনাস ট্যান থিটা টু এখন আমরা এর দুইটা ম্যাচ সমাধান করব তাহলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে প্রথম ম্যাথটা বলা আছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ প্যারালাল ক্যাপাসিটেন্স নিডেড টু কারেক্ট এ লোড অফ ওয়ান ফোর্টি কেভি এ আর 
at 0.85 lagging power factor to unity power factor. Assume that the load is supplied via 110 volt RMS and 60 hertz line. जेहेतु एक हने पैरालल कैपेसिटेंस बेर करते बोले से ताहोले अवश्य ही ओरिजिनल लोड टा होते हैं एक टा इंडक्टिव लोड एवं एर पैराललेव वोल्टेज देवासे होते हैं 110 वोल्ट एक हने फ्रीक्वेंसी देवासे होते हैं 60 हर्ट्स अल ओमेगा शोमन आम्रा जानी 2 पाई एफ अर्थात एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा शोमन हो रेडियन पर सेकेंड एकाने अमादर कैपेसिटेंस शंक्षक करार आगेर जे रिएक्टिव पावर अर्थात क्यू आनेर मांडा देवासे 140 केवीएआर ये वांग बोला आसे ये पावर फैक्टर के अमादर यूनिटी पावर फैक्टर बा पावर फैक्टर एर मान वाने उन्नीतो करते होंगे एकोन ये कॉस थीटा एर मान तो खोन होंगे जोखोन ये थीटा sin theta এখানে theta এর ভ্যালু যদি 0 বসাই তাহলে sin 0 এর মান হবে 0 অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ টার্মটাই 0 হয়ে যাবে তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি যখন তখন আমাদের এই রিঅ্যাকটিভ পাওয়ারের মান হচ্ছে 0 অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটর সংযোগ করার পর যখন পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটি হয়ে যাবে তখন রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার 0 হয়ে যাবে দা ভ্যালু অফ ক্যাপাসিটেন্স नीडेड অর্থাৎ অতিরিক্ত যে পরিমাণ ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হবে সেটা হচ্ছে q1 q2 ओमेगा फी स्क्वायर इखाने शब्द गुलो फैलू ही आमादेर जाना है से कि वो अनेरमान होते हैं 140 केवीएआर और तथा 140 इनटू 10 तू दिवावा 3 वीएआर माइनस क्यू टू एर फैलू होते हैं जीरो बाय ओमेगा र मान होते हैं 377 इनटू वी स्क्वायर और तथा 110 स्क्वायर इटा अर्थात ए पॉइंट एट फाइव लैगिंग पावर फैक्टर है जो इंडक्टिव लोड टा पूरी चली तो हो चिलो तार पावर फैक्टर यूनिटी माने उन्नी तो करते होले ये लोडर अलार्डी ते जे पूरी मान कैपेसिटेंस शंक जो करते होंगे तार मान होच्छे पॉइंट जीरो थ्री जीरो सिक्स फेरड एकोन अमरा आरो एक टा मैथ सॉल्यूशन कर Find the value of capacitance necessary to raise the power factor to 0.95. इखाने बोला है से एक टा inductive load जहाँ अलार्डी ते voltage दे आया से 120 volt एवं एर frequency होती है 60 hertz एवं ये load टा absorb करती है 4 kilowatt power अर्थात इखाने voltage होती है 120 volt एवं ये power टा होती है 4 kilowatt power इटा के हमरा 4000 watt लिखते पारी frequency देवा आसे 60 Hz ताले omega शोमान आमरा जानी 2 pi f एखाने 2 pi into 60 होच्छे 377 radian पर second एई power factor correction करार आगे जे power factor टा सिलो शेटा होच्छे cos theta 1 शोमान 0.8 ताहले theta 1 एर value आमरा पाबो 36.87 एखान थेके एई theta एर value टा आमरा जोदी 10 ए बशाई ताहले tan theta on शोमन पावो tan 36.87 degree equal to 0.75 एबं एई power factor correction करार पर जे power factor ए उन्नी तो हवे शेटा होच्छे 0.95 ताहले एखान थेके theta 2 एर मांटाव आमरा बेर करते पारवो theta 2 शोमन होच्छे 18.19 एखन एई भेलूटा जोदी आमरा tan ए बशाई ताहले tan theta 2 शोमन हवे tan 18.19 equal to 0.328 अर्थात जे कैपेसिटेंस टा शंक्षक करा होगे तार वैल्यू होगे p इनटू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू बाय ओमेगा वी स्क्वायर तावले पावर एर मान हम रजानी ये खाने फोर थाउजेंड वॉट इनटू टेन थीटा वन होच्छे पॉइंट सेवेन फाइव माइनस टेन थीटा टू होच्छे पॉइंट थ्री टू एट बाय ओमेगा एर मान होच्छ এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে 3.1 into 10 to the power minus 4 farad অর্থাৎ এই সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 থেকে 0.95 ল্যাগিং এ উন্নীত করতে হলে 3.1 into 10 to the power minus 4 মানের ক্যাপাসিটর এই ইন্ডাকটিভ লোডের আড়াআড়িতে সংযোগ করতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পারলেন যদি কেউ না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে